విష్ణు సేవా ప్రాశస్యము పరీక్షిన్ మహారాజుకి సుఖయోగంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు మునినాథోత్తమ ఇప్పుడు ఈ పరీక్ష జరుగుతూ ఉన్నాడు చూడండి మునినాథోత్తమ దేవ మానవులలో దేవతలు మానవులు వీళ్ళందరూ కూడా ముక్కండి సేవించేవారు అనయంబున బహువస్తు సంపదల సౌఖ్యానందులై ఉందురు ఈశ్వరుణ్ణి దేవతలు కానీ మానవులు కానీ ఎవరైనా సరే ఈశ్వరుణ్ణి కనుక అర్చించేవాళ్ళైతే అన్ని రకాలైనటువంటి సౌఖ్యాలు కూడా పొందుతారయ్యేవాళ్ళు అంటే ధన కనక వస్తు వాహనాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి లభిస్తాయి ఇది జరిగేది అవన జాక్షు రమామనోవరి సత్వద్భక్తి సేవించు అమ్మని వరి తడు పేదల ఒకటకు గతంబున్నా తిరింగింపవి మరి విష్ణువుని సేవించేటటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళంతా ఏమో కడు పేదలైపోతూ ఉన్నారు శివుణ్ణి అర్చించే వాళ్ళేమో చాలా గొప్పవాళ్ళు అయిపోతూ ఉన్నారు అన్ని రకాలైనటువంటి సుఖాలు పొందుతూ ఉన్నారు విష్ణువుని సేవించేటువంటి వాళ్ళేమో కడు పేదరికల్లో ఉండిపోతూ ఉన్నారు కడు పేదలైపోతూ ఉన్నారు ఓ సుఖ మనిషి అసలు దీనికి కారణం ఏమిటయా ఇది ఎలా ఎందుకు జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది అన్నాడు ఇప్పుడు సుఖయోగించడు చెప్తూ ఉన్నాడు నా ఒడు సుఖయోగి నరనాథు గనుగని వినము ఎరింగింతము ద్విధము తెలియా ఈ విషయం అంతా కూడా నీకు నేను చెప్తానయ్యా నువ్వు వినవలసింది అన్నాడు సుఖయోగిందుడు అని అని చెబుతూ ఘన శక్తి ఎత్తి శక్తి ఇటుండు కాలగంధరుడు తాను వెనుత గుణ త్రయాన్వితుడు కాన ఓ పరీక్షణ మహారాజ శివుడు మహాశక్తి సంపన్నుడయ్యా ఆ శివుడు త్రయాన్వితుడు కాన అంటే మూడు గుణాలు కలిసినటువంటి వాడు సత్వరయ తమో గుణాలతో కూడినటువంటి వాడు కాబట్టి రాగాదీక్తమై రాజిల్లు సంపదలు అతని గొలుసు వారు అందరూ ఆ అందుతుండు ఆయన సత్వరజస్తము గుణాలు మూడు కూడా కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన సేవించే వాళ్ళంతా కూడా ఐశ్వర్యాన్ని పొందుతారయ్యా మరి సినిమా విషయం సంగతి ఏంటి అత్యుతుడు పరమ అనంతుడు గుణాతీతుడు పురుషోత్తముని ఆది పురుషుడు అనగా ఈయన ఎవరనుకుంటున్నావు విష్ణుమూర్తి అంటే ఈయన గుణాలకు అతీతమైనటువంటి వాడు త్రిగుణాతీతుడు అంటే ఈయన పరమేశ్వర స్వరూపము ఆయనకి ఏ రకమైనటువంటి రాగద్వేషాలు కూడా ఉండవు కాబట్టి అతన్ని సేవించేవారు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు కూడా గుణాతీతులే వాళ్ళు కూడా రాగద్వేషాలు లేనటువంటి వాళ్ళే అయి ఉంటారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి రాగద్వేషాలు లేవు వాళ్ళు ఈ రకమైనటువంటి ధనధాన్యాలు వస్తు వాహనాలు ఇవేవి కూడా కావాలని అనుకోరు వాళ్ళకి అవసరం లేదు అయితే ధర్మరాజు రాజస్వీయాగం చేశాడు కదా గతంలో ఇక్కడ ఒక్క విషయం చెప్తాను విను విష్ణువుని సేవించే వాళ్ళు కూడా అటువంటి ఆ రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉంటారు అందుకని వాళ్ళు ఏమి కోరలు అయ్యా అసలు అందుకే విష్ణు విష్ణువుని సేవించే వాళ్ళేమో దరిద్రులుగా ఉండిపోతారు శివుణ్ణి సేవించే వాళ్ళంతా ధనం తెలుగుతారయ్యా నీకు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని చెప్తాను విను పూర్వకాలంలో ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను అడిగినటువంటి ప్రశ్నే శ్రీకృష్ణుడిని అడిగాడు ధర్మరాజు అప్పుడు ఎప్పుడు రాజసూయాగం చేసిన తరువాత శ్రీకృష్ణుడిని ధర్మరాజు అడిగాడయ్యా ఈ ప్రశ్న అటువంటి సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు ఏ సమాధానం చెప్పాడో అదే చెప్తాను ఇప్పుడు నీకు వినవలసింది అన్నాడు ఏం చెప్పాడు అంటే పుష్మదీనాదా ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయమేనండి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఇది పుష్మదీనాదా 
యవన మీద నాకు అనుగ్రహ బుద్ధి నడుము ఆఘరుని విత్తమంతయు క్రమంబున అపహరించిన అపహరించిన వాడు ధనహీనుడగుచు సంతానమంద విడుతురు బంధువులు అవిధమున ఉంది లే చేయునది లేక అకల కార్య కభారం ములుగుడికి మద్భక్తులతో మైత్రి నెరపుచు విజ్ఞాన నెరతుడగుచు అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఏం చెప్పాడు ఎవరి మీద నాకు అనుగ్రహము పడము నాకు ఎవరి మీదైతే అనుగ్రహం వస్తుందో ఆగనుని చిత్తమంతయు ఆగనుని విత్తమంతయు క్రమముగా అపహరించిన అతని దగ్గర ధనధాన్యాలు అనేవి ఏ లేకుండా లాగేసుకుంటాను అన్నాడు శ్రీహరిని గనక ఎవరైనా పూజిస్తూ ఉంటే ఆయన అనుగ్రహం గనక పొందినట్లయితే అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి ధన కలగ వస్తూ వాహనాలు అన్ని కూడా సర్వం లాగేసుకుంటాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు వాడు ధనహీనుడగుచు సంతానం ఉందా వాడేమో దరిద్రుడైపోతారు ఇప్పుడు సంతానం ఉంది విడుతురు బంధువులు ఆ సంతానం కానీ బంధువులు కానీ ఈ దరిద్రుడిని ఎవరు భరిస్తారు అందుకని వాడు వదిలిపెట్టేస్తారు విడుతురు బంధువులు ఆ విధములు ఉంది ఏ చేయి లేక అప్పుడు ఒంటరైపోతాడు ఎవరు లేరు ఒంటరైపోయి చేసేదేన లేక అక్కడ కార్యభారం బురుడికి అన్ని పనులు వదిలిపెట్టేసి మద్భక్తులతో మైత్రి నెరపుచు విజ్ఞాన నెరతుడవచ్చు అప్పుడు ఏమీ చేయలేక నా యొక్క భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో మైత్రి చేస్తూ వాళ్ళతో కలిసి తిరుగుతూ ఉంటాడయ్యా దరిద్రుడైపోయి తిరుగుతూ ఉంటాడు అంటే ఎవరన్నా పెడితే తింటాడు లేకపోతే అలా కడు మూసుకుని నోరు మూసు పడుకుంటాడు కడుపులో కాడు పెట్టి పడుకుంటాడు అలా ఉంటాడయ్యా పిదప వాడు అవే ఆనంద పదము ఆత్మ ఎరిగి సారూప్య ప్రాప్తి నెలమినుందు ఆ తర్వాత ఇలా నా భక్తులతో చెలివి చేసి వాళ్ళతో తిరుగుతూ 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 సారూప్యం పొందుతాడయ్యా అంటే ముక్తి పొందుతాడు అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి తాను మత్స్య ఓమిగల దుష్కర మటంచు వదలి భజింతులు ఇతర దేవతలు నిప్పుడు కాబట్టి నన్ను సేవించటం అనేది చాలా కష్టం అనే విషయం తెలిసి వీళ్ళంత కూడా నా దగ్గరికి ఎవరు రాలయ్యా నన్ను వదిలిపెట్టేస్తారు మత్స్య దుష్కరమని చలంచి నన్ను సేవించటం అనేది చాలా భయంకరమైన విషయము అని తెలిసి వాళ్ళంతా కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోతారయ్యా ఎక్కడికి వెళ్తారు ఇతర దేవతలను సేవించరు ఎప్పుడు ఇతరమైనటువంటి దేవతలను సేవిస్తారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇతరమైన దేవతలు ఉంటే ఇక్కడ శివుడు శివుడిని కనుక సేవించినట్లయితే ఆ శివుడు మీకు కావలసినటువంటి వస్తువు వాహనాలు ధనాన్ని అంతా కూడా ఇస్తాడు కాబట్టి నన్ను సేవిస్తే ఎవరికి కూడా ధనం రాదు మరి తను సేవిస్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ స్త్రీహరిని సేవిస్తే ముక్తి వస్తుంది మోక్షం వస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నాడు నన్ను సేవిస్తే మోక్షం వస్తుంది మరి మోక్షం కావాలి అంటే ఐక్యమైనటువంటి వాడిని పోవాలి కదా అందుకని నాకు ఎవరి మీదైనా ప్రీతి కలిగితే వాడికి మోక్షం ఇద్దాము అని కనుక నాకు అనిపించినట్లయితే వాడిని ముందు దరిద్రుడిగా చేస్తాను అని చెప్పాడు ఇప్పుడు అలా ఆలోచించినటువంటి ఆ దేవతల వల్ల ప్రార్థించినటువంటి ఐశ్వర్యమే నిజము అని అనుకుని వాళ్ళంతా కూడా కృతజ్ఞులై తమకు ఇవన్నీ సమర్పించినటువంటి ఆ దేవతల్నే మర్చిపోతారయ్యా ఈ జన్లు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది దీనికి తాత్కాలం ఒక ఒక కథ చెప్పేల వినుము అని అసలుడినే చెప్తున్నాడు దీనికి ఉదాహరణగా ఒక కథ చెప్తాను వినవయ్యా అన్నాడు ఏమిటి కథ శకునేను దైత్యతరయుడు శకుని అనేటటువంటి ఒక దైత్యుడు శకునేను దైత్యుడు అతని తనయుడు యువకుడు అనువాడు ఒక్కడు ఆ శకుని అనేవాడు ఓ రాక్షసుడు రాక్షసరాజు ఆయన యొక్క కుమారుడు ఉరుకుడు అనేవాడు అతని తనయుడు యువకుడు అనువాడు ఒకడు దుర్వివేకుడు సుజన ప్రకరమున 
సృజన ప్రజలముల అలప తెరుకున ఒకరాడు దివ్యయోగి గణకన్ ఒకనాడు దివ్యయోగి ఆ దేవర్షి అయినటువంటి నారదుడిని చూశాడు ఎవరు ఈ శకుని యొక్క కుమారుడైనటువంటి ఉరుకుడు అనేటటువంటి వాడు వీళ్ళంతా రాక్షసులు ఈ ఉరుకుడు అనేటటువంటి వాడు ఒకనొక రోజున నారది మహర్షిని దర్శించాడు అలా నారది మహర్షిని దర్శించి కర్మను ముగించి మునీశ్వర నారద లలిత దీవి శారద నన్ను కరుణించి ఆనతి శుభకరులకు హరిహర హిరణ్య గర్భులలో నన్ను కడిగి కొలువ శీఘ్ర కాలంబులోన ఇష్టమైన వరములిచ్చి ఇచ్చి వరములిచ్చునట్టి దైవము ఎవడని నా దానవు గనుగని మునివరుణ్ణు పలికే ముదము తోడ ఈ రాక్షసుడు ఆయనకి నమస్కారం పెట్టాడు నారదుడికి ఇప్పుడు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు ఏమిటంటాడు మునీశ్వర నారద లలిత దీవి శారద నన్ను గణించి ఆనతి నాకు ఒక విషయం చెప్పబోయా అన్నాడు నమస్కారం పెట్టి నా మీద కరుణించి నాకు ఒక విషయం చెప్పు మానుభావ అన్నాడు ఏం కావాలి హరిహర హిరణ్య గర్భులలో నన్ను కడగి కొలువ శీఘ్రకాలంబులోన ఇష్టమైన వరములిచ్చినట్టి దైవం ఎవడు ఈ విషయం చెప్పడు బ్రహ్మా విష్ణువు ఈశ్వరుడు హరిహర హిరణ్య గర్భులలో నన్ బ్రహ్మా విష్ణువు ఈశ్వరుడు ఈ ముగ్గురులోను అతి తక్కువ కాలంలో వరాలు ఇచ్చే దేవత ఎవరు మనం అడిగినటువంటి వరాలు ఇచ్చేటటువంటి దేవత ఎవరు ఈ విషయాన్ని నాకు చెప్పబోయా అన్నాడు ఆ మాట విన్నాడు ఈ నారదు ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఓ రాక్షసేంద్ర దుర్గుణంబులు కల వారి మీద ఆగ్రహము సుగుణములు గల వారి మీద అనుగ్రహము వెంటనే చేపు దేవుడు వెంటనే చూపు దైవము తిరుమూర్తులలో ఒక్కడే తిరుమూర్తులను ఒక్కడేనయ్యా ఏమిటి ఏం చేస్తాడు ఆయన ఆయన యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే దుర్మార్గుల మీద చాలా చేలుగా ఆగ్రహిస్తాడు అలాగే సన్మార్గుల మీద ఆయన్ని ధ్యానం చేసిన వాళ్ళు ఆయన్ని తోత్రం చేసిన వాళ్ళ మీద కరుణ అనేది కూడా అలా కురిపించేస్తాడు ఆయన ఎవరయ్యా అంటే మహాదేవుడు పరమేశ్వరుడు పరమ పురుషుడు ఆయనే పరమశివుడు తిరుమూర్తిలో ఉన్నవాడు ఒక్కడేనయా పరమశివుడు దీనికి ఉదాహరణగా చెప్తూ ఉన్నాను ఈ సంగతి తెలిసి మును అంటే పూర్వకాలంలో బాణాసురుడు రావణాసురుడు మొదలైన దానవులు బాణాసురుడు కానీ రావణాసురుడు కానీ వీళ్ళంతా కూడా పరమశివుని భక్తితో సేవించి సామ్రాజ్య వైభవాలను పొంది ఆ ఈశ్వరుని సేవించారు సామ్రాజ్యాన్ని పొందారు ఈ లోకంలో కావలసినవన్నీ కూడా పొందారు వాళ్ళు కాబట్టి నువ్వు కూడా ఆ పరమశివుని భక్తితో పూజించవలసింది నీ కోరిక తీరుతుంది అన్నాడు నువ్వు కూడా వెళ్ళి ఆ పరమశివుణ్ణి భక్తితో పూజించు అని చెప్పాడు సరైన ఉన్నాడు దీపించు కేదార తీర్థం పునకేగి ఏది సాయతి సాత్మ సాత్మ ఉండవచ్చు నేతి లోకముల వెలిగంద ఆ కాలకంద్రుని వరదుని అంబికావరుని కూర్చి ఈయన ఈ ఉక్కాసుడు తక్షణమే బయలుదేరి చాలా కేదారం వెళ్ళిపోయాడు ఆ కేదార తీర్థానికి వెళ్ళి అక్కడ ఆ మహేశ్వరుని గురించి ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేశాడు ఎలా తపస్సు చేశాడు అంటే ఇక్కడ ఈ తపస్సులో రాక్షసుడు చేసేవంటి తపస్సులో ఇక్కడ తేడా ఉంది చూడండి పూర్వకాలంలో మనం మహిషాసురుడి గురించి చెప్పుకున్నాం మహిషాసురుడు తండ్రిని గురించి చెప్పుకున్నాం వాళ్ళంతా కూడా అక్కడ తపస్సు చేశారు ఎలా తపస్సు చేశారు హోమం చేస్తూ ఉన్నాడు హోమం చేస్తూ తన శరీర భాగాలని కోసి హోమగుండంలో వేస్తూ ఉన్నారు శరీర భాగాలను కోసి హోమగుండంలో వేస్తాడు 
ఎలాంటి రాక్షసులు వాళ్ళు మంది ఉన్నారు అలాగే ఇప్పుడు ఇతడు కూడా మేని కండలు ఉద్దండుడై ఖండించి అగ్ని ఆకృతులుగా అలరు వేయించి తన శరీరంలో కండలన్నీ కూడా కోసేసి ఆ శివుడికి ఆవుతులుగా సమర్పిస్తూ ఉన్నాడు పరమేశ్వరుడికి ఆవుతులుగా సమర్పిస్తూ ఉన్నాడు దర్పకాలాతి ప్రత్యంబు కాకున్నా అయినప్పటికీ కూడా ఐశ్వర్యుడు ప్రత్యక్షం కాల తన శరీర భాగాలు కోసి హోమం చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఐశ్వర్యుడు ప్రత్యక్షం కాల అప్పుడు ఏ మాత్రము కూడా భయము అనేది లేకుండా వెనకడుగు వేయకుండా సప్త వారము నందు ఏడు వారాల టైం పెట్టుకున్నాడు ఏడు వారాల సమయాన్ని పెట్టుకుని సప్త వారము నందు సప్త వారము నందు భూని తత్వతీర్థమున కృతస్సినా ఉడతు వెడలి ప్రతిరోజు స్నానం చేస్తున్నాడు ఏడు వారాల సమయం ఏడు వారాల్లో మనం ఈశ్వరుడు కరుణించాలి ఆయన ప్రత్యక్షం కావాలి అంతే నేను పోయినా పర్వాలేదు ఆయన మాత్రం ప్రత్యక్షం కావాలి ముందు ఇలా మొండి పట్టుదలతో కూర్చున్నాడు కూర్చుని ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు గడ్డ గొడ్డలి గడ్డ గొడ్డ అంటే తన మొత్తక ముద్దు నువ్వు కొనగా గండ గొడ్డలు పక్కనే పెట్టుకున్నాడు ఆ గండ గొడ్డలతో తన మత్తకం ముదురుము కొనగా తన శరీరాన్ని ఖండించి లోపల వేసిన ఆవి తెలిచిన ఆయన పలకలేదు కాబట్టి తలకాయని ఖండించి హోమగుండంలో వేస్తాను ఆత్మర్పణ చేసుకుంటాను అన్నాడు ఆ గండ గొడ్డలు తీసుకుని ఈ సెరస్సు అంతా ఇలా పట్టుకుని ఖండించుకోబోతున్నాడు ఈ సెరస్సును ఖండించి అగ్నికొండంలో ఆ హోమగుండంలో వేయటానికి సిద్ధం అవుతూ ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో అరుదుగ వెలువడి రుద్రుడు కరణము తలిర్పంగా వాణి కరము ఆత్మ కరాంబరమును బట్టి తెగ ఒక దొర వలదు మిత్రు వచ్చే సుమహిత చరిత వెంటనే ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షం అయిపోయాడు ఎప్పుడైతే ఇవరు కాసుడు తన యొక్క శిరస్సును ఖండించి హోమగుండంలో వేయడానికి సిద్ధపడిపోయాడో అప్పుడు ఇచ్చాడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు నరుకోబోయే వంటి చేను గట్టిగా పట్టుకున్నాడు ఆగవయ్య సాహసింపకము నీ తపస్సుకు మెచ్చి తిని నువ్వు చేసినటువంటి ఘోరమైన తపస్సుకి నీ పట్టుదలకి నేను మెచ్చుకున్నాను సాహసం చేయొద్దు నీ తలకాయ నరుకోవద్దు నేను ప్రత్యక్షం అయ్యాను అన్నాడు అని నీ మధ్య పొడమైన కోరికలేమైన నువ్వేడు ఇప్పుడే ఇచ్చేదనని నా నీకేం కావాలో కోరుకోవయ్యా నువ్వు ఏం కావాలనుకుంటున్నావో కోరుకో ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు ఇప్పుడే వృకాసుడు తా మనవుల సంతసబడి మనసులో చాలా ఆనందించినటువంటి వాడే ఆ ఈశ్వరుడు యొక్క పాద పద్మానికి ముందు నమస్కారం చేశాడు ఆ ఇస్త్రి పాద పంకజ్ పాద పద్మంబులకు వందనం ఆచరించి ఇప్పుడంటూ ఉన్నాడు ఓ ఎందు మగుట పాదలోచన వరద మత్ పాని తలము నేను ఎవ్వని తల మీద నిడిన వాడి వాడు మత్తగము నూరు రొయ్యలై మరి నీవే ఎంత గొప్ప వాళ్ళని అడిగాడొచ్చు వాడి ఓయ్యేశ్వర నేను నా చేతిని ఎవరి నెత్తిని పెడితే ఓ ఇందు మౌట ఓ పాలలోచన ఓ వరద ఇంతకీ నేను కోరే వరం ఏమిటి అంటే మట్పాని తలము నేను ఎవరి తల మీద నిడినా నా చెయ్యి ఎవరి నెత్తిన పెట్టాను ఎవరి నెత్తిన నా పెడితే వాడు మొత్తకము నూరు రయ్యలి మరియు నీవే తలకాయ వంద వంద ముక్కలి వాడిగా తచ్చిపోవాలి ఎవరి నెత్తి చేపడితే వాడు కాస్త తల పగిలి తెచ్చిపోవాలి అన్నాడు ఇది నా కోరిక అన్నాడు అని వేడిన అమ్మ ఆటలు విని మదనారాతి నవ్వి ఉదాహిత కోరిన గుహాయిత కోరిన వరం ముడలేక ఇచ్చిన ఇస్తాడేమో బాడా చెక్కడు 
ఆయన అడిగినటువంటి వాళ్ళని నేను ఇచ్చేసాడు ఇప్పుడు ధనుజుడు తద్వరి పరీక్షత జయుటకు ఈ రాక్షసుడి కత్త ఈ వరాన్ని పరీక్షించాలి అన్నాడు నీ ఈ వరాన్ని పరీక్షించానయ్యా ఏం చేయాలి పరీక్షించాలంటే నా తల ఎవరి శిరస్సు మీద పెడితే వాడు ఆ శిరస్సు కత్త వంద ముక్కలైపోతుంది అని చెప్పావు కదా ఇప్పుడు నీ శిరస్సు నేను పెడతాను అన్నాడు చూడండి పూర్వకాలంలో పద్మాసురుడు కూడా ఇలాంటిదే వరం అడిగాడు నా చెయ్యి ఎవరి శిరస్సు మీద పెడితే వాడి శిరస్సు కాస్త వాడు కాస్త భద్రం అయిపోవాలి అన్నాడు అలాగే ఎవరు వచ్చాను అన్నాడు శివుడు మరి నీ వరం పనిచేస్తుందో లేదో నాకు తెలియాలి కదా ముందుగా నా చెయ్యి నీ శిరస్సు నే పెడతాను అన్నాడు దాంతో శివుడు కాస్త భయపడిపోయి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు భయపడిపోయి వెళ్ళిపోయాడు అలా భయపడిపోయి వెళ్ళిపోయినప్పుడే శ్రీ మహావిష్ణువు మోహిని రూపంలో వచ్చి ఆ భస్మాసుడిని భస్మం చేశాడు ఇప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితి ఎదురైంది నీ శిరస్సునే పెడతాను ఈ వరం పనిచేస్తున్నావు లేదా నేను చూస్తాను అన్నాడు ఈ వృకాసుడు అలా అని శివుణ్ణి ఎత్తినే తన చేయి పెట్టాలని సిద్ధం ఏడు ముందుకు పెడుతూ ఉన్నాడు ఆ వృకాసుడు చెయ్యి కనుక తన నెత్తి మీద పెట్టినట్లయితే ఆ చెరస్సు వెయ్యి ముక్కలైపోయి అని చచ్చిపోతాడు అందుకని శివుడు కాస్త భయపడి పారిపోతూ ఉన్నాడు శివుడు ముందు పరిగెడుతూ ఉన్నాడు వెనకాల ఈ వృకాసుడు తరుముకుంటూ వస్తున్నాడు ఆగవయ్య నేను నెత్తి మీద ఒకసారి చేయబడతాను నన్ను పెట్టించుకోవాలి ఉన్నాడు ఇలా జరుగుతుంది ఇద్దరు కూడా పరిగెడుతూ ఉన్నారు అలా పరుగులు పెట్టి పరుగులు పెట్టి పరుగులు పెట్టి ఈశ్వరుడు వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు అక్కడ వైకుంఠంలో శ్రీ మహావిష్ణు లక్ష్మీదేవితో సహస్త సలాపాల్లో తేలియాడుతూ ఉన్నాడు చూశాడు పరిస్థితి అంతా కూడా అర్థమైపోయింది ఈశ్వరుడు కాయ వైకుంఠానికి వచ్చాడు అంటేనే పరిస్థితి అంతా అర్థమైపోయింది దివ్య దృష్టితో మొత్తం పరిస్థితి అంతా ఆకలింప చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆ శ్రీ మహావిష్ణు ఒక బ్రహ్మచారి రూపం మునుందాల్చి ఒక బ్రహ్మచారిగా ఒక ఒటువుగా మారిపోయాడు మారిపోయి ఈ వృకాసుడికి ఎదురొచ్చాడు ఏమి తెలియని వాడికి మళ్ళీ ఏమిటయ్యా ఏమిటి జంత ఎందుకు ఇలా పరిగెడుతున్నావు ఎందుకు అనవసరంగా పరిగెడుతున్నావు ఆయాసం వస్తుంది కదా శరీరం అలసిపోతుంది కదా ఎందుకు చేస్తున్నావు ఈ పని ఏం కావాలి అని అడిగాడు జరిగిన విషయం అంతా చెప్పాడు ఈ వృకాసుడు పోషించేనా అన్నాడు ఈ ఓటు అదేమిటయ్యా ఆయన పారిపోతున్నాడు అన్నాడు ఒక్క క్షణం ఆగవయ్యా రాక్షసేంద్ర నీకు అక్షరసే అని చెప్తాను విను ప్రస్తుతం ఆ ఈశ్వరుడికి మతి అనేది తప్పింది ఆయనకి చెప్పిన మాట కూడా గుర్తుండటం లేదు ఆయన చెప్పేవి ఏవి కూడా నిజాలు కావు అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు దక్షయజ్ఞం జరిగినప్పుడు ఆ సమయంలో ఆయనకి మతిత్యవంతం అనేది తప్పిపోయిందయ్యా అప్పటి నుంచి ఇలా ఆయన ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాడు మేము చూస్తున్నాం కదా ప్రతిసారి ఇలాగే చెప్తున్నాడు నీకు ఇచ్చిన వరం కూడా అలాంటిదే సరే ఇప్పుడు ఆ వరం పనిచేస్తుందో లేదో పరీక్షించాలి అని అనుకుంటున్నావు కదా ఒక పని చేయను నువ్వు ఇలా మైల పడినటువంటి ఈ బట్టలతో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు నువ్వు శుభ్రంగా స్నానం చేసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళు అప్పుడు ఆయన పట్టుకుని ఆయన చిరస్సు మీద నీ చేయి పెట్టు నీ వరం పనిచేస్తున్నావు నీకు లేదో నీకు తెలుస్తుంది అన్నాడు సరే అన్నాడు ఈ వృకాసుడు విష్ణుమూర్తి ఒటు రూపంలో ఉన్నటువంటి విష్ణుమూర్తి చెప్పిన మాట్లాడి విన్నాడు నమ్మేశాడు విష్ణుమాయ వైష్ణవమాయ నమ్మేశాడు సరే అన్నాడు విడిపోయాడు ఆ దగ్గరలో ఉన్నట్టు పొలంలో ముడిగాడు స్నానం చేస్తూ ఉన్నాడు స్నానం ఎప్పుడైతే నీళ్లలో ముడిగాడో శిరస్ అంతా కూడా నీళ్లలో ముడిగింది కదా మరి ఈ చేత్తో ఇలా తలకాయ దువ్వుకోవాలి కదా ఇలా చేత్తో తలని ఊరుకున్నాడు ఎప్పుడైతే తన యొక్క చేయి తన శిరస్సు మీద ఇలా పడిందో మనుక్షణంలో ఆ తలగత్త వెయ్యి ముక్కలైపోయింది ఆ వృకాసుడి గత తెచ్చిపోయాడు 
ఈ రకంగా ఈ వృతాసుడి బాధ అనేది తీర్చడానికి తప్పింది ఇప్పుడు విష్ణుమూర్తి యొక్క నిజ రూపాన్ని ప్రదర్శించి ఈశ్వరుడితో ఈశ్వర భక్తులు తపస్సు చేశారు కదా అని చెప్పి వాళ్ళకి అడిగినటువంటి వరాలు ఇచ్చేసేస్తాగయ్యా స్వామి నీకు తెలియదు ఏం కాదు కదా అనర్హులకి వరాలు ఇస్తే ఇదిగో ఇలాగే జరుగుతుంది అని చెప్పాడు అప్పుడు ఈశ్వరుడు శ్రీ మహావిష్ణుకి నమస్కరించి బతుకు జీవుడా అని అక్కడి నుంచి బయలుదేరి కైలాసానికి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మ విష్ణువు రుద్రుడు వీడి ముగ్గురులోను ఎవరు త్వరగా వరాలు ఇస్తారు అంటే ఈశ్వరుడే వరాలు ఇస్తాడు కానీ అతను ఇక్కడ చెబుతూ ఉన్న చెవి పరీక్షణ మహారాజు అడిగినటువంటిది విష్ణు సేవా ప్రాశస్యము శ్రీ మహావిష్ణువు అర్చించినటువంటి వాళ్ళంతానేమో దరిద్రులైపోతున్నారు విష్ణు ఈ ఈశ్వరుని అర్చించిన వాడు ధనవంతులు అవుతూ ఉన్నారు కారణం ఏమిటి అన్నాడు అదే చెప్పాడు ఈశ్వరుడు బోళాశంకరుడు అడిగిన వరాలని ఇచ్చేస్తాడు ఆయన వరాల వరకే ఇచ్చాడు కానీ శ్రీ మహావిష్ణు మోక్షాన్ని ఇస్తాడయ్యా అందుకని ఆయనకి ఎవరి మీద అయినా కనుక ప్రేమ కలిగినట్లయితే అతని యొక్క ధనాన్ని అంతా ముందు లాగేస్తాడు తద్వారా అతడు దరిద్రుడు అవుతాడు అని చెప్పాడు ఈ సుఖయోగిని